ठिकाना खराब गुण उत्तराधिकार सूत्र खराब गुण बोलो क्यों ए जुगे सत्य बला भलो गुण ना जुग टलो मिथ्यार तुम्हार प्रश्न परिणामी सत्य कथा बोला सत् सहसर धन्यवाद चलो छादे जा छादे गो गल्प करबी तो तुम्हार बोर मत गान जानी ना जो गान गए भोलार छादे जो इच्छे करा जा कथा शुनो 
बोलो मनीषा जन्मे कथा टा की जाना उचित रंजू के घरे लज्जा पासी क्या सोना कई सोना हलुदिया पाखी सोनारी बरण पाखीटी छी लुके पाखीटी छी लुके रे आमार पाखीटी छी लुके गान कम सुन ली भलो मोटामुटी गेख मन हमशोर लता मंगेशकर गान शुनली नाम शुरू हो गान जान तुच्छ विषय तु आजकल बड्ड बस जीवन को तुच्छ ना रंज नहीं जीवन शुरू करते जा प्रतारणा थका ठीक कल तुम्हें कूड़िए पाओ मे 
এতদিন যাদের বাবা মা ডাকছো তারা তোমার বাবা মা না তাতে কিছু যায় আসে না আমি তোমাকে পছন্দ করেছি তোমার অতীত ইতিহাসে কিচ্ছু যায় আসে না এবার হাসো তো কেমন গম্ভীর হয়ে বসে আছো দেখে আমারই ভয় ভয় লাগছে হাসো আজকের <laughs> নজর লাগাবি না তুমি না কি ব্যাপার তুমি এমন গম্ভীর হয়ে বসে আছো কেন কখন পাঠিয়েছে
चिठी तुम नहीं जाओ देरी करो ना एक नहीं जाओ जाओ तो आमी उस साथे एक तो एकला कर दूँगा। हमारे किस शुंदर लग ची बाबा तो चीची चे ये तो पोड़े देख तो माँ शौक तो पास है चे शुरू कर मानुषर कष्ट चार्ट पद रचना कर 
খায় রে অবধ শিশু কষ্টের কথা কি বলিব কষ্ট কাকে বলে কষ্ট হইল মনের আগুন বুকের মধ্যে জলে অমঙ্গল চিন্তা করেনি তাহলে কেন কেন তাহলে আল্লাহ তাকে এত বড় কষ্ট দিলেন আল্লাহর কাজ বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই তাকে বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের দেননি আর কেঁদ না আলো অনেক কেঁদেছো তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না তুমি যাও মেয়েটার কাছে যাও ওকে একটু ওকে একটু জড়িয়ে ধরে বসে থাকো কিছু খাবি না মা আমার শরীরটা খারাপ লাগছে বাবা আমি কিছু খাবো না দরজাটা একবার খোল না মা প্লিজ বাবা আমি শুয়ে পড়েছি শোনো মায়েরা এই দুনিয়াতে কিছু লোক আছে যারা আমার চেয়েও খারাপ তোমার খালামনির যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সে সেরকম একটা খারাপ লোক সেজন্য বিয়ে হয় নাই তুমি খারাপ না বাবা অবশ্যই খারাপ যেটা জানো না সেটা নিয়ে কথা বলো না ঘুমাও ঘুমাবো না চোর দে দাঁত ফেলে দেব দাঁত ফেলে দিল ঘুমাবো না শুয়ে পড়েছ শুয়ে পড়েছ তুমি দেখতে তো পাচ্ছ শুয়ে পড়েছি আপনি জিজ্ঞেস করছো কেন তুমি রাতে কিছুই খাওনি না খেয়ে ঘুমাবে শেষ যান শোনো আমার মনে হয় ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছো না আমার অতি আদরের বোনকে বিয়ের আসর থেকে উঠে আসতে হয়েছে কি পরিমাণ লজ্জার ভিতর দিয়ে সে গিয়েছে এটা যদি তুমি বুঝতে তাহলে আমি খেয়ে শুয়েছি কি না খেয়ে শুয়েছি এটা নিয়ে জ্ঞান খ্যান করতে না দুঃখ কষ্ট আমাদের জীবনে থাকবেই তারপরে জীবন কিন্তু থেমে থাকে না তুমি 
তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তাই চলে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছ তোমার সে বিখ্যাত পার্কে হ্যাঁ পার্কে তোমার কাছে পার্কটা কি জানো রিয়েলিটি থেকে আশ্রয় নেবার একটা জায়গা তুমি পার্কে যাও এড ইউ হাইড ফ্রম দ্য রিয়েলিটি ইউ ক্যান ডু দ্যাট বক্তৃতা দিও না বক্তৃতা আমার পছন্দ না भूल দয়া ক্ষমা করে দিবেন মানুষ মাত্রই ভুল করে একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলেছেন টু এর ইজ হিউম্যান ঠিক আছে मोटामुटी বড় পাপই বলা যায় একটা ছেলেকে লাথি মেরে পুষ্কুটিতে ফেলে দিয়েছিলাম ওর নাম সুলেমান সৌভাগ্যক্রমে সে সাঁতার জাত বলে কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে নাই ওকে যে পুষ্কুটিতে ফেলে দিয়েছিলাম তার পিছনে একটা মজার ইতিহাসও আছে मैडम अभी हासान आपने शाहूश तो कम ना ऐतो रात से आपने आमद दौड़ जाए टोका दिच्छ सोले दास से तो मैडम भाभला में आपने संगे एक तू देखा करे सही देखा तो हुए थे एक बार जान मैडम आपने संगे एक ता विशेष जरूरी कथा सिलो बोले जाए शे कोष्ठ आपने एक अर्ब और कथा शे कोष्ठ स्वाभाय पत से ये ठेकी ठीक हुलो मैडम आपने बी और कथा सिलो हाई नाइ इट आपने और व्यापार छोटे छोटे बच्चे गुलो नाखे घूम तक से ठीक हल ओर दोष की आपनर बाबा मा समय कानते बाड़ी प्रत्येक मानुष माथा खराब मत आचरण करते निजे कष्ट छोट कर देखें मैडम अन् कष्ट बड़ कर देखें महामानवरा तई करें आपकी धारणा महामानव मानुष मात्र महामानव से जाने ना बोले साधारण मानुषर मत आचरण कर सामान्य बाकी मैडम सबा के लिए 
একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন সবার সঙ্গে হাসি মুখে গল্প করেন একটু অভিনয় করেন আপনার মুখের সামান্য হাসি দেখলে বাড়ির মানুষগুলো যে কত খুশি হবে সেটা কি আপনি জানেন ম্যাডাম একটু অভিনয় করেন অন্যের কষ্ট দূর করার জন্য যে অভিনয় সেই অভিনয়ে কোনো দোষ নাই ম্যাডাম আপনার কথা শেষ হয়েছে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিস কেন হম মনে হয় তোর বিয়ে ভেঙেছে চোখমোচ কই চোখমোচ এবার একটু হাস দেখি কই হাস বললাম হাসলে তো তোকে দারুণ লাগে এখন থেকে সব সময় হাসবে কেমন ঈদের স্থান দেখে যেমন আনন্দ লাগে আপার হাসি মুখ দেখা সেরকম লাগতেছে আপা তোমার কান্না এখনো থামিনি আশ্চর্য তো তোমার চোখে ড্রাম ট্রাম আছে বলতো চোখটা মোছো তো আপা চোখটা মুছে বাচ্চাদের নিয়ে খেতে বসো ওঠো দুদা ভাই আপনি কেমন মানুষ বলুন তো শুনেছি একা একা নাকি রোস্ট খেয়েছেন আচ্ছা খেয়েছেন ভালো কথা তাই বলে আমাদের জন্য আনবেন না বিয়ে হয়নি বলি কি আমি রোস্টও খেতে পারবো না মনীষা তোমার হাসি মুখ দেখে এত ভালো লাগছে আর আপনাদের ভোতা মুখ দেখে আমার খুব রাগ হচ্ছে এবার ভোতা মুখ ধারণ করে একটু হাসুন তো কি হলো হাসুন হয়নি মিষ্টি করে হাসুন হচ্ছে না দুলা ভাই সব দাঁত বের করে হাসুন বাবা তোমরা একটু বারান্দায় এসে বসবে সবাই মিলে একটু গল্পগুজব হয়েছে করব বাসাটা কেমন মরা বাড়ির মতো হয়ে গেছে
आनंद फूर्ति आनंद फूर्ति मानते देखें लीलाबाली कष्ट हल मन आगुन बुकर मध्य जले खूब अबक 
কত সহজে এত বড় ধাক্কাটা সে সামলে উঠেছে তুমি জানো না মা ও অভিনয় করছে অভিনয় করাটাও তো সহজ না মা তুমি জানো না এদেশে মেয়েরা জন্মের পর থেকে একটা প্রচন্ড চাপের মুখে থাকে সেই জন্য ছোটবেলা থেকে ওরা নানান রকম অভিনয় করতে শেখে বিয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে কখনো নিজের পেটের সন্তানের সঙ্গে ওরা অভিনয় করে অভিনয় করে সব দুঃখ কষ্ট ফুলে থাকতে হয় মা এটা কি ঠিক ঠিক কিনা জানি না কখনো মনে হয় ঠিক আবার মনে হয় ঠিক না মা আমি সারা জীবন অভিনয়কে ঘৃণা করে এসেছি আমি ভেবেছি আমার মধ্যে মেকি কোনো কিছু থাকবে না কিন্তু এখন আমার মধ্যে অনেক মেকি জিনিস ঢুকে পড়েছে আমি অবাক হয়ে কি লক্ষ্য করছি জানেন মা আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি আমি নিজেও অভিনয় করছি কি অভিনয় করছে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু হাসি মুখে আছি আমার কষ্ট কেউ বুঝতে পারছে না আমাকে বলবে না আমার সমস্যা আমি নিজে সমাধান করব সবসময় তাই করি মা আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না ক্লাস হাতে নিয়ে বসে আছেন একটা মানুষ চলে যাবে আর কেউ জানবে না রঞ্জু রঞ্জু খালু জান লবণ লাগবো যাও সামনে থেকে লবণ লাগবো রঞ্জু আয় রঞ্জু ছোট ভাই জন বাড়িত নাই মবিন মবিন হাসান কোথায় গেছে আমি তো জানি না বাবা জানো না কেন জানার প্রয়োজন মনে করিনি বলে জানার চেষ্টা করিনি প্রয়োজন মনে করিনি জি না খালু জান ঘরে জিরাও নাই এক সটক জিরাও লাগবো বাজারের ব্যাগ ক্যারি করার জন্য যদি তোমার কাউকে দরকার হয় আমাকে বলো ব্যাগ হাতে তোমার পেছন পেছন ঘুরবো না না কাউকে আমার সাথে ঘোরাঘুরি করতে হবে না আমি একাই যেতে পারবো একটা লোক বাড়ি থেকে চলে গেল সেটার জন্য কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই বাড়ির একটা বেড়ালও যদি চলে যায় সেটার জন্য মন খারাপ হয় যে বেড়ালটা গেল কোথায় হাসান সাহেব তো বেড়াল নয় বাবা এটা কি ধরনের পাঞ্জাবি পরা হুম মা বোতাম লাগা পাঞ্জাবির বাবা তোমারও বোতাম খোলা
কি হয়েছে মুখটা আমার শুকনো শুকনো লাগছে কেন কি হয়েছে কিছু হয়নি দেখি না জান নেই তো ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাসান এসেছে শুক্রিয়া <coughs> আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার মাথা খারাপ গিল ভালো করে দেখে তারপর বলুন হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেবেন না জি না পাগল মনে হয় না আমি পাগল দেশের তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসক আমাকে পাগল সার্টিফিকেট দিয়েছে পাগল হওয়ার জন্য স্যার সার্টিফিকেটও লাগে লাগে যদি তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি থাকে তাহলে লাগে আপনি ভুঁয়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের নাম শুনেছেন জি না গ্রাম থেকে এসেছেন জি আমি হলাম ভুঁয়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ভুঁয়া স্যার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সম্প্রতি আমাকে পাগল ডিক্লেয়ার করে আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দখল আমার ছেলে পুলেরা নিয়ে নিয়েছে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে আজকে সুযোগ পেয়ে চলে এলাম খুব ভালো করেছেন স্যার আপনার নাম কি আমার নাম স্যার হাসান আমি একজন গ্রাজুয়েট বাড়ি নীলগঞ্জ চাকরির খোঁজে ঢাকায় এসেছেন জি না কিডনি বিক্রি করার জন্য এসেছিলাম ইনশাল্লাহ বিক্রি হয়ে গেছে ভালো দাম পেয়েছি আপনিও কি পাগল জি না স্যার আমার কোনো পাগলের সার্টিফিকেট নাই আচ্ছা আপনাকে তুমি বলে সম্বোধন করলে কোনো অসুবিধা আছে জি স্যার আছে আপনি যেমন কোটিপতি আমিও তেমন লক্ষ্যপতি তবে বয়সের কারণে আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন স্যার থ্যাংকস আচ্ছা একটা লোক পাগল কি পাগল না এটা বোঝার উপায় কি তুমি জানো জানি স্যার পাগল কোনো দিন 
উল্টা দিক থেকে এক দুই গুনতে পারে না একশো নিরানব্বই আটানব্বই এর কমে পারে না বেড়াচাড়া করে ফেলে আচ্ছা তুমি দেখো তো আমি পারি কি না সাতানব্বই ছিয়ানব্বই চুরানব্বই বিরানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই একশো হচ্ছে জি না স্যার হচ্ছে না আমার মনে হয় আপনার একটু সমস্যা আছে স্যার আমার কোনো অসুবিধা নেই তোমার সঙ্গে মশকরা করছিলাম এইবার দেখো তো একশো নিরানব্বই আটানব্বই সাতানব্বই ছিয়ানব্বই পঁচানব্বই চুরানব্বই তিরানব্বই বিরানব্বই একানব্বই নব্বই দেখো কত চুল উঠছে আমার ও ঠিক হয়ে যাবে কটা বাজে এখন প্রায় তিনটে মনীষা তো এখনো ফিরল না ফিরবে ফিরবে একটু ঘুরে টুরে বেড়াক বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প টল্প করুক ওর কোনো বন্ধু বান্ধব নেই মাঝে মাঝে আমার খুব ভয় হয় মনে হয় একদিন হয়তো দেখব সকালে বেরুলো আর ফিরে আসলো না অদ্ভুত কথা বলবে না বাড়ি থেকে বেরোলো আর ফিরবে না এর মানে কি যাবে কোথায় এসব বিচিত্র চিন্তা তোমাদের মনে আসে কেন মা বাবা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে জানো আগামী সপ্তাহে নাকি আমার রেজাল্ট দেবে শুনেছি আমার ভয়ে শরীর কাঁপছে দেখো দেখো কেমন হার্ট বিট বেড়ে গিয়েছে দেখো না আরে তোর মতো মেয়ের শরীর ভয়ে কাঁপবে এটা কেমন কথা তুই তো ফার্স্ট সেকেন্ড অবি পরীক্ষায় জানা কথা শত সিদ্ধ বাবা আমার জগৎটা এখন উল্টে গিয়েছে শত সিদ্ধ বলে আমার জগতে এখন আর কিছু নেই মা দেখো তোমার জন্য ফুলের মালা এনেছি কিরে কিছু বলবি আসমানি হ্যাঁ ময়না খাওয়ান দাওন বন্ধ কেটা দিছে কেন হাসান ভাইজান চলে গেছে এই জন্য যাবি তো সবাই কি আর চিরকাল এক জায়গায় থাকবে নাকি ময়না এই ময়না শোন কাউকে কখনো বেশি ভালোবাসবি না কখনো না আমাকে দেখে শেখ আমি এখন এক থেকে পাঁচ গুনবো তুই ভাত নিয়ে বসবি বুঝলি এক দুই তিন তুমি আমার পুত্রদের চেন না সব চোষে ফেলবে জলে বাস করবেন স্যার জলে আমি কি মাছ মানুষও জলে বাস করে স্যার চলেন আপনাকে নিয়ে দেখাই ঠিক আছে চল স্যার আপনার কাছে কি টাকা পয়সা আছে বিছানা বালিশ তোষক মশার কয়েল এসব কিনতে হবে স্যার নিজে রান্নাবান্না করে খেতে হবে কেরোসিনের চুলাও লাগবে থালা বাসনও লাগবে স্যার 
টাকা পয়সা তো নেই তবে তবে কি স্যার দামি কিছু পাথর নিয়ে এসেছি এই দেখো খাবার সময় খুব হালকা ধরনের কথাবার্তা বলা উচিত আর যদি আমি জটিল কিছু বলি তোমার অসুবিধা হবে না কোনো অসুবিধা নেই আমি আগামী সপ্তাহে আমেরিকা চলে যাব আপাতত একা যাব তুমি পরে এসো আচ্ছা তোমাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাই তুমি পরি মেয়েটাকে খুঁজে বের করবে ওরা একবার হারিয়ে গেলে ওদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না ভালো করে খুঁজবে তুমি পরীকে খুঁজে বের করবে আমি ক্যামেরিকে নিয়ে যাব ওর জন্য সুন্দর সুস্থ জীবনের ব্যবস্থা করব তারপর তারপর কি তারপরে তো তারপর তুমি একটা অদ্ভুত নে অদ্ভুত তো বটেই তবে তোমার চেয়ে অদ্ভুত না অ্যান্ড আই লাভ ইউ একজন যখন বলে আই লাভ ইউ তখন অন্যজনকেও বলতে হয় আই লাভ ইউ এটা সাধারণ ভদ্রতা আমার ইংরেজি উচ্চারণ খারাপ এই জন্য বলিনি তবে মনে মনে বলেছি মনে মনে বলার জন্য ধন্যবাদ কে কে আমি দরজা খুল जा मैना के बहरे पाठ कारण हासान एस उठोने बस आ मामा <laughs> 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 चले अद्भुत लागे
معاشی کے بجائے हाटा धरल दक्षिण बराबर हाटा ठीक कर लाटते हाटते एक समय समुद्र सामने दाड़ो तक मन टाइम शांत हो तई कर लें जी भाई जान दू मास हेटे समुद्र सामने इसे दाड़ ये मन एक बार शांत हलो और को दिनों अस्थिर है बजान आजना बजान हसन साहेब अभी आप प्रेसक्रिपन व्यवहार करब ठीक कर लार मन खूब अस्थिर मनीषार मुखर दिखे तकाल मन खुन टन मानुष पर हर जन्म मैन कैन बी डिस्ट्रएड बट नट डिफिटेड जीवन सबकि जट पाकि जट खोल चेष्टा कर
माइल हाटल सूर्यस्त देखे फिर ए तक ना बाबा तो ट्रेने हमें हेटे हेटे जाब जो खिदे लागे तक लोकर का चे चिंते खाब अरे गादार बच्चा तुम भिक्षा करी ना कि हाँ भिक्षे करब भलो जा भिक्षा कर कम कर
Mana? Zik Luzan. Shara Jibo ne ei bichon ei duuto valish pasha pashi thakto. Aske ekta valish kano? Valish ke shori achhe. Ami. Kano? Soto apa shara ite bolse. छोटू आपा क्या नुशार आते बोला चाहे खाली बालिश देखें आपने मन खराब होए शेज़न न बोल से आ बालिश छोड़िए फिर ले मन खराब दूर हो बे हो बे ना कौनो दिन हो बे ना बालिश की नियाज बुखालू जान
তুমি যে সারাক্ষণ এই এক জায়গায় বসে থাকো তোমাকে দেখে খুব অস্বস্তি লাগে আমাকে দেখিস না তুই তো নিজের কাজ কর মনে কর তোর মা যেমন নেই আমিও নেই এইভাবে এক একা বসে থাকতে ভালো লাগে বাবা তোমার লাগে ভালোই লাগে আমি তোমার কাছে বসলে তোমার কোনো অসুবিধা আছে তুমি যতক্ষণ বসে থাকবে আমি ঠিক ততক্ষণ এখানে বসে থাকবো আসমানে আসমানে নবাজানো গেট খোলা রাখছো ব্যাপারটা কি গেট সবসময় বন্ধ রাখবা তোমার কাজকর্ম কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না এইভাবে কাজকর্ম করলে তো তোমাকে রাখা যাবে না বাবা হাসান সাহেবের কাণ্ডটা দেখেছ তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বাড়িরই একজন হম তা মনে হচ্ছে তার আচার আচরণ ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না যে এই বাড়ির যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তার হাতে হাসবে না বাবা হাসবে না তো তুমি তাকে ডাকো ডেকে চলে যেতে বলো নিরীহ বোকা টাইপের মানুষ থাক না বাবা বাংলাদেশে প্রচুর নিরীহ বোকা টাইপের মানুষ আছে সবাইকে তো পোশাক দায়িত্ব তোমার না আমি এক্ষুনি যাচ্ছি যে চলে যেতে বলছি তাকে আর এসব আলগা মাত্র পরি আমার অসহ্য লাগছে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আপনি যেতে পারবেন না আপনাদের অবস্থা খারাপ না বলেন কি কথা নেই বার্তা নেই বিয়ের আসলে ফস করে আপনার বিয়ে ভেঙে গেল আপনার মা ইন্তেকাল করলেন আপনার বাবা দিন রাত বারান্দায় বসে থাকেন কোনো স্যার ভেদ নাই আগে এমন রাগে লোক ছিলেন এখন দেখলে মনে হয় বোয়াল মাছ মবিন ভাই আর ভাবির একসঙ্গে আমেরিকা যাওয়ার কথা ভাবি চলে গেলেন মবিন ভাই ঘুরতেছে এটিমের মতো এক মাস ধরে রঞ্জুনের কোনো খবর নাই এটা খারাপ অবস্থা না আপনার বিবেচ কি বলে আমাদের অবস্থা ঠিক করার দায়িত্ব কি আপনাকে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব কেউ কাউকে দেয় না ম্যাডাম দায়িত্ব আপসে চলে আসে ম্যাডাম আপনি এখন যান আমি একটা জরুরি কাজ করতেছি তেলের হিসাব মিলতেছে না এক মাসে সাত কেজি তেল কি সর্বনাশের কথা আসমানে আসমানে এখন থেকে তেলের ডিব্বা আমার কাছে থাকবে যখন তেলের দরকার হবে আমাকে বলবা আমি নিজ হাতে ঢেলে দিয়ে আসবো যে রোগের যে চিকিৎসা ভাই জান আপনি কেমন কথা কন আমি কি তেল তোরা আমি তেল খাই তুমি তেল খাও না তুমি তেল অপচয় করো তুমি অপচয়কারী তুমি হইতেছো গিয়ে শয়তানের বইন আমি শয়তানের বইন এটা আপনি কি কন কথা বলবা না 
অধিক কথা বলা তোমার অভ্যাস হাসান মিয়া অধিক কথা ধার ধারে না যাও সামান্য কারণে চোখের পানি ফেলবি না চোখের পানি একটা বিরাট ব্যাপার অকারণে চোখের পানি ফেলতে নাই গরিব এরা চোখের পানির দাম কি গরিব ধনী সবার চোখের আমি চাই বাড়িতে আবার আগের মতো হোক সবাই একটু স্বাভাবিক আচরণ করুক বাবা সারাক্ষণ বারান্দায় বসে থাকে তুই সারাক্ষণ তোর ঘরে বসে থাকিস এদিকে রঞ্জুর কোন খোঁজ নেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ভাইয়া সত্যি সত্যি আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে দেখবি দম বন্ধ কেটে গেছে ভাই যান তকে রানতেছি তেল দিয়ে যান কিছু বলবে হাসান জি স্যার বলবো বলো কাল রাত আমি অনেক তিন ঘটিকার সময় আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি স্যার সেই বৃত্তান্তটা আপনাকে বলবো যদি আপনি অনুমতি দেন কি স্বপ্ন কাল রাতে স্বপ্নে মাকে দেখলাম স্যার তোমার মাকে আমার জন্মের সময় উনি ইন্তেকাল করেছেন সে হারাই আমার মনে নাই উনাকে স্বপ্নে কেমনে দেখবো 
এই বাড়িতে আমি যাকে মা ডেকেছি ওনাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি তুমি কি মোবিনের মায়ের কথা বলছো স্বপ্ন কি দেখেছো বলো তো বাবা দেখলাম একটা সুন্দর বাগানে হাঁটতেছেন হাজারে বেজারে ফুল ফুটেছে বেহেস্তি বাগান দেখে মনে হলো ওনার বেহস্ত নসিব হয়েছে হ্যাঁ বেহস্ত নসিব তো হবেই যেন হাসান আমার সারা জীবনে আমি এমন ভালো মহিলার দেখিনি এই দেখো আমার কথা বলতে গিয়ে আমার চোখে পানি চলে এসছে তুমি সবাই আর কি দেখলে আসান আমি দেখলাম উনি একটা সুন্দর বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছেন কিন্তু মুখটা মলিন মনে হয় কেন কেন মুখটা মলিন মনে হবে কেন ওনার মলিন মুখটা দেখে আমার মনটা খুবই অস্থির হলো আমি বললাম মা আপনি মুখটা বলেন কেন উনি হাসলেন কিন্তু মুখের মলিন ভাবটা গেল মা আমি আবার বললাম মা আপনার মুখটা মলিন কেন উনি বললেন মনীষার বাবা সারাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে আমার কোনো অস্থির লাগে আমি বললাম মা চিন্তা করবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে উনি বললেন তুমি মনীষার বাবাকে গিয়ে বলো সে যেন একটা ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে যে এরকম চুপচাপ বসে থাকে আমার বড় পেরেশানি লাগে ভালো কাজটা কি সেটা কি বলেছে যে তার আগে ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুমটা ভেঙে গেল জি ভালো কাজটা কি করতে বললো সেটা তো বুঝতে পারছি না এখনো ঘুমোচ্ছিস ঘুমোচ্ছি না বাবা শুয়ে আছে বেলা এগারোটা বাজে এখনো শুয়ে আছিস আমাদের সবারই সিস্টেমের গন্ডগোল হয়ে গেছে বাবা কেউ সারাদিন বারান্দায় বসে থাকে আবার কেউ সারাদিন শুয়ে থাকে আবার কেউ অকারণে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায় আচ্ছা মবিন তুই তোর মাকে স্বপ্ন টপ্নে দেখেছিস না আমিও দেখিনি তবে হাসান দেখেছে একটা সুন্দর বাগানে তোর মা হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেহেস্তি বাগানে নানান রঙের নানান গন্ধের অসংখ্য ফুল ফুটেছে খুবই অপূর্ব সেই বাগানে তোর মা হেঁটে বেড়াচ্ছে তবে তার মুখটা একটু মলিন হাসান বলল মা আপনার মুখটা এমন মলিন কেন তোর মা বলল এই যে সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থা আর আমি সারাদিন বারান্দায় বসে থাকি সেই জন্যে তোর মার মনটা মলিন আমাকে খুব ভালো একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে বলেছে ভালো কাজটা কি সেইটাই তো বুঝতে পারছি না সারা জীবন তো তুমি ভালো কাজই করেছো বাবা এর চেয়ে বেশি ভালো কাজ আর কি করবে না না তোর মার মাথার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল হয়তো সে বলতো কিন্তু হাসানের ঘুমটা ভেঙে গেল হাসানকে বলতে হবে যেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয় যেন চট করে ঘুম ভেঙে না যায় তুই রসিকতা করছিস হ্যাঁ বাবা যে স্বপ্নে তোর মা আছে সেই স্বপ্ন নিয়ে রসিকতা করবি না সরি বাবা ভুল হয়ে গেছে আর করব না বাবা তুমি অনেকদিন আমাকে ধমক দাও না গাধার বাচ্চা বলে গালি দাও না আজ গাধার বাচ্চা বলে প্রচন্ড জোরে একটা ধমক দাও আমার মনে হয় তোমার এই ধমাকের সঙ্গে সঙ্গে সব আগের মতো হয়ে যাবে গাধার বাচ্চাটা বলে কি 
মার মৃত্যুর পর এ প্রথম তুমি হাসলে বাবা ময়না ফুচকা খাবি না আফা চলেন বাসায় যাই কি আশ্চর্য আজ সারাদিন আমরা রিকশার উপরে আজকে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরি কেন আফা শোন নিয়মের ভিতর দিনের পর দিন থাকলে কি হয় জানিস মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সেই জন্য মাঝে মধ্যে নিয়ম ভাঙা এটা হচ্ছে আমার নিয়ম ভাঙার খেলা ফুচকা খেতে ইচ্ছা করছে খাবো বাস চল এই রিকশালা ভাই আপনি একটু ওই যে ফুচকা আলার ওখানে খাবেন না चटपटी लगे छात्री तुम्हें देखे पाली गल क्या সম্ভবত সারের সামনে ফুচকা খেতে লজ্জা পাচ্ছে কি দেখছো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার গলাতে ফুচকা আটকে যাচ্ছে दुनिया दुनिया मानस गुलुत अति सत्य कथा अति खाटी कथा शकत सर उन्हीह कर সুন্দর মুন্দর একটা মেয়ে এটা কোনো ব্যাপার না একই শহরে আসি তাকে তো হবেই আফার মনটা খুব খারাপ হইছে 
কোনো জিনিস বুকের মধ্যে পুষতে পায় মনটারে করতে হবে পানির মতো হাজার দাগ দিলেও দাগ পড়বে না পানির উপর দাগ পড়ে না चिंता कर हासान तर मा के लिए स्वप्न देखे प्राथमिक भाव परिकल्पना कर मनीषा बेपार ना स्वप्न हसबें 
আপনি এভাবে হাসবেন না আপনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর বোকা আপনার হাসিতেই বোঝা যায় আমি এই জন্য কথায় কথায় হাসি যে যাতে আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা তৈরি না হয় যাতে কেউ ভেবে না বসে যে আমি একজন বুদ্ধিমান মানুষের মন ভালো করা নানা কৌশল নিশ্চয় আপনার জানা আছে আমার মনটা ভালো করতে পারবেন বলুন শুনি এমন একজনকে খুঁজে বের করতে হবে যার মনটা পুষ্কুণ্ডির টলটলা পানির মতো যার অন্তরে বুদ্ধির চাইতে ভালোবাসা বেশি সে সুন্দর যেমন ভালোবাসে অসুন্দরও ভালোবাসে ম্যাডাম শকত সাহেব যে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছে সেজন্য আপনি তার উপরে রাগ করেছেন এই রাগ করাটা কি আপনার ঠিক হয়েছে আপনিও তো একই কাজ করতেছেন আমাকে আপনি পথের মানুষ ভাবেন আমি পথের মানুষ তাই আমি নগণ্য আমি তুচ্ছ ময়নার কথা ধরেন মেয়েটাকে আপনি এত পছন্দ করেন আপনি কথা কথায় বলেন যে তার সঙ্গে আপনার কোনো প্রভাব নাই কিন্তু ম্যাডাম মেয়েটা কিন্তু রাতের বেলায় আপনার ঘরে মেজের উপরে বিছানা করে শুয়ে থাকে তাকে কি আপনি কোনোদিন বলেছেন যে ময়না আয় আমার সঙ্গে শুয়ে থাক বলেন নাই বলেছেন ম্যাডাম আর একটা কথা আছে শুনে যান আমি আপনাকে সবসময় ছোট বোনের মতো দেখছি অন্য কিছু না আমার একটা বোন ছিল এখন নাই তবে এইসব নিয়ে আমার মনে কোনো দুঃখও নাই জন্ম হয়েছে মৃত্যু তো হবেই কিচ্ছু ভাবিস না আচ্ছা ক্ষমা আপনার মনটা খুব খারাপ হয়েছে ঠিক না না খারাপ 
ময়না নীলাবালি গানটা করত লীলা বালি লীলা বালি বর যুবতী সৈগ পর যুবতী সৈগ খিদিয়া সাজাই মুতরে লীলা বালি লীলা বালি পর যুবতী সৈগ পর যুবতী সৈগ খিদিয়া সাজাই মুতরে মাথা চাইয়া টিকা দিমু জড় আলা গাইয়া শৈল জড় আলা গাইয়া শৈগ তোমার মনে হচ্ছে দেরি হবে হ্যাঁ দেরি হবে রাত কিন্তু একটা বাজে আমাদের বাড়িতে একটা ভূত আছে অনেকেই দেখেছে গভীর রাতে শাড়ি পরে ছাদে হাঁটি ঠিকঠাক হয়েছিল সেটা তুমি আমাকে বলো আচ্ছা মনীষা নাকি খুব সুন্দর গান জানে জানি না ও গান জানে কি না আমি ওর গান কখনো শুনিনি আমি মোটামুটি ধরনের গান জানি শুনবে দেখছেন আমি পড়াশোনা করছি ও আচ্ছা তুমি তো আবার পড়াশোনা করছো আমি যদি সবার ঘরে গুনগুন করে গান গাই তোমার কি অসুবিধা হবে না অসুবিধা হবে না ভূতের ভয় তারাবার জন্য গান গাওয়া অন্য কিছু না তুমি আমার মনে করো না তোমাকে ভুলাবার জন্য গান গাইছি সুখ না তবে কেন তবে কেন মিছে ভালোবাসা ভালোবেসে যদি সুখ নাহি মন দিয়ে মন পেতে চাহি মন দিয়ে মন পেতে চাহি কেন কেন মিছে এ দুরাশা ভালোবেসে যদি সুখ নাহি থাক সালাম লাগবে না সালাম ইজ নট রিকোয়ার্ড হাসান আমার কিডনি ঠিক আছে তো সমানের পানি খেটেছে তুলে ভাই আমার দরকার হতে পারে কয়েকদিন যাবৎ এখানে খুব ব্যথা হচ্ছে মনে হচ্ছে কিডনি প্রবলেম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে রেনু আসেনি 
আব্বা আপনি ওর সম্পর্কে আমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না আপনি সব প্রশ্নের জবাব পাবেন কিন্তু ওর সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জবাব আমার কাছ থেকে পাবেন না আমি জানি আপনি এতে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছেন সে আপনার অতি আদরের কন্যা কিন্তু আমি ঠিক করেছি ওর সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না সিচুয়েশন ডিমান্ডস নদী সিমি ওরা কেমন আছে দুজনেই ভালো আছে এবং দুজনেই ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করেছে ভালো কি এই নিয়ে তো আপনার কন্যার সাথে আমার ঝগড়া ওর ধারণা আমি ওদের ব্যাপারে উদাসীন এটা ওর ফলস এলিগেশন আব্বা ওরা দুজনে যাতে সম্মানজনকভাবে পাস করতে পারে সেজন্য ওদের দুজনের জন্য আমি আলাদা করে নফল রোজা রেখেছি ও আচ্ছা আচ্ছা যাও বাবা তুমি ভেতরে যাও খাওয়া দাওয়া করো বিশ্রাম নাও তা তুমি এবার কতদিন থাকবে বাবা আব্বা আমি এখানেই থাকব আমি আর চিটাবং ফিরে যাব না ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পরে আপনাকে সব গুছিয়ে বলবো সে এক বিরাট দুঃখজনক ইতিহাস থাক থাক সালাম লাগবে না সালাম ইজ নট রিকোয়ার্ড সুখে থাকো ভালো আছেন দুলা ভাই আপার সঙ্গে নতুন কোনো ঝামেলা হয়নি তো তোমার আপার সম্পর্কে আমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না অন্য যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো জবাব পাবে শুধু তোমার আপার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে আমার কাছে জবাব পাবে না আচ্ছা ঢাকায় কেন বলেন ঢাকায় এসেছে চাকরির সন্ধানে চাকরির সন্ধানে মানে আপনার আগের চাকরি কি হলো চাকরি চলে গেছে সে কি যখন সমানে ঘুষ খেয়েছি চাকরি যায়নি যখন ঘুষ ঠুস খাওয়া বন্ধ করে সাধু মানুষ হয়েছি তখন চাকরি গেছে ঘুষ খাওয়ার অপরাধে देखा संगे एक बार देखा स्वप्न मध्य देखा थुतु कर मुखे थुतु फेल हटात घूम भेगे गल जेगे देखी तुम्हारे आपारे थुतु दिए भर फिल सकाल एगारोटा बजे ढाका चाकर खोजे खुबी खराब अवस्था मबीन आई मिन हट वाटर ভেরি হট বয়লিং ওয়াটার আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আমি শক্ত মানুষ আয়রন ম্যান সেই জন্য বুঝতে পারছ না আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণে কয়েকটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে যেত এনিওয়ে তুমি আমার জন্য একটা চাকরির খোঁজ দেখো আমি নিজেই বছরের পর বছর বেকার ঘুরছি ঠিক আছে চাকরি না পেলেও কোনো সমস্যা নেই নো প্রবলেম ব্যবসা করব কোটিপতি হওয়ার একটাই পথ ব্যবসা দুই নম্বরই ব্যবসা আর দুই নম্বরই ব্যবসার কায়দা কানুন আমার চেয়ে অন্য কেউ ভালো জানে না সিঙ্গাপুর থেকে চোরাই পথে মাল আসবে গোল্ডেন বিস্কিট আমার এই আইডিয়াটা তোমার কাছে কেমন লাগে দেখো তো আলোর নামে একটা আশ্রমের মতো হবে শহর থেকে অনেক দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আশ্রমটা গাছপালায় ভরা প্রায় বনভূমি মাঝে মাঝে মাটির ঘর 
আমাদের এই সমাজে মহিলারা নিপীড়িত এই আশ্রমটা হবে তুস্থ নিপীড়িত আর অবহেলিত মহিলাদের জন্য আশ্রমে স্কুল থাকবে লাইব্রেরি থাকবে সব কিছুই থাকবে আমার আইডিয়াটা তোমার কিরকম লাগছে হাসান অসাধারণ লেগেছে স্যার চোখে পানি এসে গেছে কিন্তু কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার হাসান এই দুনিয়ায় কোনো বড় কাজ টাকার জন্য আটকে থাকে নাই স্যার স্যার আমি একটু আসি তাহলে তোমার মাথায় আশ্রম ঢুকে গেছে বাবা হ্যাঁ আমি চোখের সামনে আশ্রমটা দেখতে পাচ্ছি সত্যি দেখতে পাচ্ছি আশ্রমটা ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট পুকুর টলটল করছে তার পানি কিডনি বিক্রি করে পেয়েছেন খরচ করে নেই দেখি তো আপনার দাঁত পরিষ্কার হয়েছে নাকি আমাকে একটু কয়লা দিন তো আমিও দাঁত মাজবো থ্যাংক ইউ আপনার কন্যা বড়ই লক্ষ্মী 
ইংরেজিও মাশাআল্লাহ খুব ভালো জানে আমার পছন্দ হয়েছে তুমি কে মাম উনার নাম হাসান উনি একজন গ্র্যাজুয়েট বাট হি ডাজেন্ট বিলং হিয়ার তোমাকে তো প্রশ্ন করেনি তুমি কথা বলছো কেন ম্যাডাম সে সত্যি কথাই বলতেছে শিশুরা বেশিরভাগ সময় সত্যি কথাই বলে মিথ্যা কথা বলা তারা শিখে বড়দের কাছ থেকে শিশুদের আসলে বড়দের কাছ থেকে কিছু শেখা উচিত না বড়দের উচিত শিশুদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা পলিন তুমি বাথরুমে যাও বাথরুমে গিয়ে খুব ভালো করে মুখ ধোবে যাও বললাম যাও ওকে ওকে আর কোনোদিন যেন মুখে কয়লা দিতে না দেখি নেভার এভার ম্যাডাম শিশুদের সঙ্গে এমন কঠিন আচরণ করা ঠিক না শিশুরা বড়দের দেখে শিখে আপনি যা করবেন সেও তাই করবে আপনি যে এমন কঠিন কঠিন কথা বলতেছেন সেও তাই বলবে আপনার মতো ভুরু কুচকায় থাকবে শিশু বয়স থেকে ভুরু কুচকায় থাকলে কপালে দাগ পড়ে যাবে সৌন্দর্যের হানি হবে বলবো না আপনার মনে যদি কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন একটা গান আছে আপনার জানা আছে কিনা জানি না কারো মনে তুমি দিও না আঘাত সে আঘাত লাগে কাবার গায়ে মানুষের মনে আঘাত দেওয়া বিরাট অপরাধ রাতে ভালো ঘুম হয়েছে রূপা জি ভাজন বারান্দে যে গেঞ্জি গায়ের লোকটা বসে আছে সে কে ওর নাম হাসান তোকে কিছু বলেছে না আমাকে তেমন কিছু বলেনি বাট আই ডোন্ট লাইক হিম ও আমার এখানেই আছে যাবার কোনো জায়গা নেই বোকা সোকা লোকটা ও মোটেও বোকা নয় এদের দেখতে বোকার মতো মনে হয় এদের আচার আচরণ বোকার মতো কিন্তু এরা বোকা না এরা খুব সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে পলিনের মতো একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে ওর পাল্লায় পড়ে কয়লা দিয়ে দাঁত মারছে তাই দেখি কয়লা দিয়ে দাঁত মারছে হাসবেন না ভাইজান আমি সাইকোলজির ছাত্রী হাসানের টাইপ আমি খুব ভালো জানি এরা সোশ্যাল ইকুইলিব্রিয়াম অতি দ্রুত ভেঙে ফেলতে পারে তোর রজ্জুত সর্প ভ্রম হয়েছে হাসান অতি ভালো ছেলে ওর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেই দেখবি তোর সব ভয় কেটে গেছে আমি হাসানকে ডাকি হ্যাঁ হাসান না ডাকতে হবে না আচ্ছা আয় আমার কাছে এখানে বস আয় না বস এখানে একসঙ্গে চা খাই মনীষা মনীষা তোর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে আমি কখনো চিন্তা করিনি জি বাবা আমাদের জন্য চা নিয়ে আয় তোমা আচ্ছা চা হচ্ছে জি আপা আফা সুন্দর মতো মেয়েটা আসছে না উনি আমার সাথে ইংরেজি কথা বলেন ওরা দীর্ঘদিন দেশের বাইরে তো তাই ইংরেজিটা ভালো জানে উনি আপনার কে হয় আফা এখনো ঠিক জানি না দেন আফা আমি নিয়ে আসি না ঠিক আছে আমি নিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা চুলটা দে তো গুড মর্নিং গুড মর্নিং পলিন তুমি এ বাড়ির কে হও ডু ইউ বিলং টু দিস হাউস আমি আমি বাড়ি ছোট
তোর চা কোথায় আমি চা খাবো না বাবা নে আমার এখান থেকে খা বসে কেন রূপা সঙ্গে গল্প করি আয় নে রূপার সঙ্গে তো কথা হয়েছে না এখনো তেমন হয়নি রূপা আমার মেয়েকে তোর কথা বল ভাইজান বলার মতো আমার কোনো গল্প নেই যে গল্প আছে সেটা কাউকে বলতেও চাই না সব গল্প বলার জন্য না বুঝলি রূপা মনের ঢাকনা সব সময় খোলা রাখতে হয় কোনো কিছুই চেপে রাখতে নেই তুই সাইকোলজির ছাত্রী তোকে আমি কি বোঝাবো বল তোর গল্পটা বল আমরা শুনি বাবা উনি বলতে চাচ্ছে না কেন শুধু শুধু জোর করছো মনীষা তুমি কি পড়ছো এমএসসি দিয়েছি রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি রেজাল্ট কবে বের হবে অনেক দিন ধরেই হবে হবে শুনছি কিন্তু হচ্ছে না তুমি দেখতে খুব সুন্দর হয়েছ ছোটবেলায় ভোতা চেহারা ছিল ছোটবেলায় আপনি আমাকে দেখেছেন হ্যাঁ দেখেছি আমি তো তখন এ বাড়িতেই থাকি তুমি যে ঘরটাতে থাকো সেটাই ছিল আমার ঘর আমার মনে আছে ভাইজান হাসপাতাল থেকে এলেন সঙ্গে দুটো ফুটফুটে বাচ্চা খুব অবাক হয়েছিলাম একসঙ্গে দুটো বাচ্চাকে দেখে আরও অবাক হয়েছিলাম যে দুটোর মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দর তাকেই কেউ কোলে নিতে যাচ্ছে না রূপা এই প্রসঙ্গটা থাক সরি হ্যাভ ডান এনিথিং রং কি হচ্ছে হাসান সাহেব বোধ হয় পলিনকে পাতার বাসি বাজানো শেখাচ্ছে আই ডোন্ট লাইক ইট তুমি দেখছো না আমি বাসি বাজানো শিখছি তোমাকে বাসি বাজানো শিখতে হবে না অবশ্যই শিখতে হবে আই গট টু লার্ন ইট শুনুন আপনি আসুন আমার সঙ্গে আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে ম্যাডাম দুই মিনিট পরে আসি জিনিসটা ওকে একটু ধরাই দিয়ে আসি ও প্রায় তুলেই ফেলেছে আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছে অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী ছিল তারপর তারপরেরটা না হয় ওর কাছ থেকে শুনিস রূপা যখন নিজে কিছু বলতে চাইছে না তখন কি আমার বলা উচিত হবে মা না উচিত হবে না মানুষের জীবন কি বিচিত্র রে মা মানুষের জীবন যে কত বিচিত্র এটা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না বাবা
मैडम आशबू धन्यवाद मैडम हसन साहब हमें मेटा के लिए समस्या आ मेटा तर बाबार खूब भक्त जेको कारण हक मेटा के बाबार का नहीं आसते आपना के सब कथा बोझान प्रयोजन मन करा कि मैडम पलिनर का सबकि शुने से खूब आग्रह भरे जी से मामा डाके से आना के मामा डाके क्या मैना मामा डाके तरह देखा देखी से मामा डाके शिशुटा बड़ो ही अनुकरण प्रिय अच्छा ठीक है आनी जान चले जाब जी आपनी कि जान बोलें बोले पर बोल आपनर कन्ार इंगरेजी ज्ञान देखे हमें मुग्ध हो ताकि निमोनिया बनान जिज्ञेस कर स्वप्न देखे मन टा खूब अस्थिर स्वप्न देख लोमारपा हाउमाउे का स्वप्न देखे पुरनो प्रेम जाग्रत हो उठल से दोषर ना दोषे ना तुला भाई एक कविता सुनबें कि कविता जत तो ही दूरे जो चाह तो तो तीस का गाए तुम गायर गंध लेके आर मान कि माना हे मानस हिसाब से आनी असाधारण फजलामा करा आई डोट लाइक फजलाम गाए तुम गायर गंध लेगे तुम आज चले जा जी अब्बा कल रात अपना बड़ कन्या के स्वप्ने देखे देखल से हाउमा का देखे मन टा बड़े खराब हो बाकी रात घुम है तक भावल मानुष मात्र भूल कर रेणुमा कर क्षमा कर दी क्षमा मानव धर्म विश्वकवि रवीन्द्रनाथ तो गे जीवे दया जन से जन से भी ईश्वर तुम हड़बड़ो सरि आब्बा बोलो ना तुम मन भेतर थे अस्थिर भाव दूर करो तो तुम्हें देखे मन है साराक्षण एक टेंशन मध्य भुगस एक कथा तो सहज कर बोलते पर तुम हाँ हाँ सालाम कर कत सालाम कर जी ना और करबना मानुष मात्र भूल कर रेणुमा कर करी दया करी क्षमा कर दी विश्वकवि रवीन्द्रनाथ तो गे जीवे दया जन से जन से भी ईश्वर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ बोलेंई बाड़ी जा हासान गल आर आंडा बाच्चा नहीं जा मनीषा थक सालाम लगे ना सुखे थको
शुके थाको। आपने और शुके थाको। पॉलिन, पॉलिन, सुने जो। ना, आमी सुनते पार बोना। आशु बोल ची। मामा डाको डाकते फिर चाओ ना अमें इखा नहीं थक बो ए बारी टामर खूब पसंद हुए चे ए बारी शबाई के अमर पसंद हुए चे अमें क्या खून जेते पड़ी बाबा देखी चो हम्म तो बोल तो माँ अमर माता एक इंटरेस्टिंग आइडिया आज चे बाबा मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ यूनिवर्सिटी के ऐसे तुम्हारे इंटरेस्टिंग आइडिया सुन बो तुरे यूनिवर्सिटी तो पाली जाती है ना तुम्हारे आश्रम तो पाली है जाती है ना बाबा तेरे तो रेगे रेगे कथा बोल चीज का ना अब मुंटा खराब है जो ना रेगे रेगे कथा बोल ची मुंटा खराब का ना क्या ना अमी जानी ना शुद्ध शुद्ध मन खराब बोल बोल शुद्ध शुद्ध मन खराब है ना सब मन खरा� आश्रम घंटा भद्र महिला सब मात्र नान कारण मन टन खराब ना कर सन्धा बल्ले बस गाच हो सौंदर्धन और एक धरण गाच 
হবে উপকারে গাছ মানে ফলের গাছ বুঝতে পারছিস চুলাত ভাত বসে আসছি খালু জান আবার শোন মানে কিছু কিছু গাছ হবে মানে তোর যেগুলো দুটো ভূমিকায় পালন করবে এই যেমন ধর নারকেল গাছ সুপুরি গাছ আপনি হাত দেখতে জানেন জানতাম না তো বেঁচে থাকার জন্য করি নাই এমন কিছু নাই সবই করেছি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন ভবিষ্যৎ দেখতে পারলে আমার এই অবস্থা যারা হাত দেখতে আসে তাদের কি বলেন ভালো ভালো কথা বলি সবাই খুশি হয়ে চলে যায় ভাই সাহেব চা খাবেন খাবো এবং মানুষের হাত কিভাবে দেখতে হয় আমাকে শিখিয়ে দিন আমি হাত দেখব ভাই সাহেব যে কি বলেন ঠাট্টা নয় সত্যি সত্যি আমি দেখব কত নেন দুই টাকা তবে গ্রহ নক্ষত্র বিচার করতে হলে পাঁচ টাকা দুই টাকা যা হয় দেখেন ভালো করে দেখেন পরিবার আছে না আছে পরিবারের শরীর ভালো না কি কি ধরছেন ভুগতে আছে খুব চিকিৎসা করতে আছি বর্তমানে অর্থ কষ্ট আছে জি আসছে অর্থ কষ্ট থাকবে না দূর হবে শনির দশা চলতেছে শনির দশা কাটলে দূর হবে ভাই সাহেব কবে কাটবো ঠিক বুঝতেছি না হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে লটারির টিকিট কেনা দরকার জি আচ্ছা কিনব হাত খুবই ভালো শেষ বয়সে সম্মান আছে বিরাট সম্মান সত্যি বলতে আছেন হাতে পরিষ্কার লেখা আমি মিথ্যা হইতে পারি জগৎ মিথ্যা হইতে পারে হাতে তালুর চিকন রেখা মিথ্যা না দেন দুই টাকা দেন যদি শেষ বয়সে সম্মান না পান আমার দুই গালে দুই শট দিয়ে যাবেন কিছু বলবো না শেষ বয়সে টাকা পয়সা হবে অবশ্যই হবে টাকা পয়সা ছাড়া আবার সম্মান হয় পথের ফকিরে কেউ সম্মান করে লোকার জীবন কেমন লাগতেছে স্যার উত্তম অতি উত্তম বেঁচে থাকার যে আনন্দ সেটাই পাচ্ছি এই তো জীবন আপনি একজন কোটিপতি মানুষ হয়ে নৌকায় বাস করতেছেন বলে আপনার আনন্দ লাগতেছে মনে হচ্ছে পিকনিক কিন্তু যারা আসলেই নৌকায় বাস করে তাদের মনে কিন্তু স্যার কোনো আনন্দ নাই স্যার আপনার বেগুন পুড়ে যাচ্ছে স্যার আপনি স্যার মণিমুক্ত যে বাক্স এনেছেন সেটা ফেলে দেন দেখবেন নৌকার সংসার বড়ই কষ্টের আর একটা কথা বলবো স্যার বলো নিঃস্ব কপর দক্ষিণ হবার মধ্যেও আনন্দ আছে মহানন্দ আছে পৃথিবীর সকল সাধু সন্ত মহাপুরুষরাই কপর দক্ষিণ ছিলেন উদাহরণ দেব স্যার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় কপর দক্ষিণ অবস্থায় পথে নেমে হয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ বেগুন ভাজা স্যার উত্তম হয়েছে অতি উত্তম স্যার স্যার আপনি খাচ্ছেন না কেন স্যার
धारणा <laughs> मायना I like her. Good night. You sleep on the floor? Afa me iris zanina. Tumi mejete ghumao? Ji क्या हमें गरीब तो ये तुम्हें गरीब क्या तुम्हार संगे घुमब वाल्ला कौन मनीषा कैन आई स्लिप उथ हर लेट मी रिपीट Can I sleep with her? Sure, you can. Um, tumra catch karo. Tumra tu jone khate upur thik humao. Thank you. Can I have a clean pillow for her? Um, sure, sure.
ম্যাডাম আমার দিনে মন খারাপ করে বসে আছেন কেন সব আনন্দের সঙ্গে কিছু কিছু দুঃখ মিশে থাকে তাই মন খারাপ করে বসে আছি পাতার বাসি বাজাবো না পাতার বাসি বাজাতে হবে না আমি আবার গানও জানি বাউলা গান তবে আমার গলার সুর তত উচ্চ মানেন না আপনাকে কিছু করতে হবে চলে যাব না 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 বসুন না বসুন আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি শুক্রিয়া আচ্ছা হাসান সাহেব আপনি তো অনেক মজার মজার কথা বলেন ভালোবাসার ব্যাপারটা কি বলুন তো আপনার ব্যাখ্যাটা শুনি ম্যাডাম ভালোবাসা হলো কাঁচা সবজির মতো নষ্ট হয়ে যায় এজন্য ভালোবাসা বুকের মধ্যে লুকায় রাখতে হয় বুক খুব ঠান্ডা ফ্রিজের মতো এখানে কোনো জিনিস নষ্ট হয় না যার বুক যত ঠান্ডা তার বুকে ততদিন ভালোবাসা থাকে ভালোই বলেছেন হাসান সাহেব কবিতা শুনবেন জি শুনব আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি আবার বছর কুড়ি পরে হয়তো ধানের ছড়ার পাশে কার্তিকের মাসে তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে তখন হলুদ নদী নরম নরম হয় সর কাশ হোকলায় মাঠের ভেতরে কোন কারণে কি মন বিক্ষিপ্ত আজ তোমার ছাত্রীর রেজাল্ট হয়েছে ও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে আমাকে কিছু বলেনি এসব বলার মানে কি তোমার কি উচিত না ওকে গোলাপের তোরা পাঠানো কেন যন্ত্রণা করছো কেন যন্ত্রণা দিচ্ছি জানতে চাও চাই ভাগ্যরেখা ভালো একেবারে ছাকা ভাগ্য ভাগ্যরেখা মাউন্ট অফ স্যাটার্ন পর্যন্ত চলে গেছে এরকম রেখা সচরাচর চোখে পড়ে না আপনি করেন কি ঠেলা চালাই 
খেলা চালাই শনির চাপ আছে শনির চাপ আছে সেই জন্যই অবস্থা এই অবস্থার কি পরিবর্তন আছে অবশ্যই আছে খেলা থেকে রিকশা রিকশা থেকে বেবি ডেক্সি বেবি ডেক্সি থেকে মাইক্রোবাস এবং মাইক্রোবাস থেকে ট্রাক তখন সমানে মানুষ মারবেন আপনি কি আমার সাথে ফাজলামি করতেছেন আরে যন্ত্রণা আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি ফাজলামি করার লোক তাহলে দুই টাকা দেন নেন ফোরেন যদি রবির রেখা একাধিক চাইতে ভগ্ন হয় তাহলে বিচিত্র কে তুমি কি আমার লোকে একটু আইবাই দুইটা কথা আসিল এখন তো মামা আমার বিজনেস পিক আওয়ার ঠিক আছে চলুন তোমার ব্যাপারটা কি আমারে কইবাই তোমার সমস্যা কি আমার কোনো সমস্যা নেই মামা আমি খুব সুখী একজন মানুষ তুমি সুখী মানুষ জি মামা আমি সুখী মানুষ আমি যখন শেষ জানার কাছে থাকি তখন তাকে আমার ভালো লাগে আবার যখন পরীর কাছে থাকি তখন তাকে ভালো লাগে পরী আবার কে আমি তো বাবা কিছুই বুঝছি না শেষ জান চিঠি দিয়ে লিখলো হে তোমার এই চিঠি লিখলে উত্তর পায় না চিঠি লিখতে আমার ভালো লাগে না মামা শেরজান তোমারে লইয়া যাই ভাল লাগি আইবো তুমি জানো জি জানি পরি কে দুঃখী একজন মেয়ে ব্যাপার 
দুইটি পয়সা জুটে জুটি কপু ফুল কিনে নিয়ে হেনু রাগি এরকম রাগি চোখে তাকাচ্ছো কেন তুমি ফুল পছন্দ করো না না করি না তাহলে এক কাজ করা যাক চলো এই ফুলগুলি তোমার ছাত্রীকে দিয়ে আসি সে খুশি হবে তুমি দাবা খেলতে পারো জি না আমার বাবা খুব ভালো দাবা খেলতে পারে তোমার বাবা কি দাবা খেলতে জানেন জি না আফা তুমি আমার সঙ্গে দাবা খেলবে আমি খেলতে জানি না আফা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব খুব সহজ হালারে কি জি বিপদে পড়লাম পলিন কি করছে জানো হুম জানি ময়নাকে দাবা খেলা শেখাচ্ছে আমি কি করি বলো তো মনসা আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না দেখবেন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে বুঝলে মনসা আমি আমার সারাটা জীবন একের পর এক সমস্যা অতিক্রম করে এগিয়েছি আর ডিফিকাল্ট হার্ডল রেস এখন আমি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নাও আই ওয়ান্ট সাম রেস্ট চা খান চা খেতে খেতে আমরা গল্প করি থ্যাংক ইউ মজার ব্যাপার তোমাকে বলি ভাইজান অনেক ঝামেলা করে তোমার আসল মাকে খুঁজে বের করেছিলেন কি বলবো ভাইজান অনেক ঝামেলা করে তোমার আসল মাকে খুঁজে বের করেছিলেন কি বলছেন আপনি কি বলছেন আপনি ঘরে তো অনেক জায়গা আছে তুমি এখানে শুয়ে আছো কেন জায়গাটার উপরে একটা মায়া পড়ে গেছে স্যার অন্য কথা শুনলে ঘুম আসে না হ্যাঁ মায়া বড় কঠিন জিনিস হাসান দেখো না প্রাণহীন জড় বস্তুর উপরে কত সহজে মায়া পড়ে মানুষের ব্যাপারটা কত অদ্ভুত লক্ষ্য করছেন স্যার মানুষের প্রধান কাজ মায়া তৈরি করা এবং মায়া কাটানো ভালো কথা বলেছ স্যার আমরা অনেক ঝামেলা করে মায়া তৈরি করি আবার অনেক ঝামেলা করে মায়া কাটাই বাবা কি মা আমি কি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারবো কি আশ্চর্য আমার সঙ্গে কথা বলবি তার জন্য আবার অনুমতি লাগবে হাসান সাহেব আপনি একটু অন্য কোথাও জানত বাবা বল তুমি আমার সত্যিকার মাকে খুঁজে বের করেছিলে কি বলো করনি বলো 
করনি বাবা তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো এক্ষুনি নিয়ে চলো আমি তাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই কঠিন প্রশ্ন বাবা প্লিজ বাবা প্লিজ 